Sabi nga po ng presidente, may mga lugar na mananatiling naka-lockdown. Meron din naman mga easing up of restrictions. Ano pa ang ibig sabihin nito? Magiging dahan-dahan, hinay-hinay, unti-unti ang ating strategiya. So ayon nga po sa rekomendasyon ng WHO, kinakailangan ang pag-lift ng ating ECQ dapat maging gradual, incremental or phased out. Strong and resilient health system ay dapat nakalagay na. If restrictions are realized to soon, to soon before a strong health system in place, this will likely lead to resurgence. Ito ngayon ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Una, malaki ang naging impact ng lockdown sa kaso ng COVID, ngunit malaki rin ang naging epekto nito sa ating ekonomiya. Limitado ang government resources, kaya kinakailangan natin na mag-generate ng resources para sa pangmatagalang laban sa COVID. Kailangan ibalanse ang kaligtasan at ekonomiya. Sa hinaharap, kung walang economic interventions, ang mga kakalabasan ay mas makakadulot ng pinsala kesa sa epekto ng COVID. Balitang IAFTA tayo. Kahapon po, naaproban po ang Resolution number no. 35 na naglalagay sa green o ang tawag po nila dito ay low risk areas um, at hindi na po siya mapapasailalim sa community quarantine. Makikita niyo po sa mapa kung ano itong mga low risk areas. Sa Luzon po, sa Region 1, ito po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Sa Region 4B, ito po ang Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa, City. Sa Region 5 po, ang Albay, pero meron po yung recommendation na dapat tignan muli ang datos pagdating po ng 14 ng Mayo. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City. Titignan din po ang datos pagdating ng 14 May at Naga City. Nasa low risk area rin po at hindi na nasa ilalim ng community quarantine sa Region 6, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 8 po, Nasa low risk area, wala na pong uh, community quarantine ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, sa Region 10, wala na pong community quarantine sa Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At sa Region 12, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos City. Sa Barm, ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City. Pero hindi po po pwede magpabaya ang mga lugar neto dahil nga po hindi nakikita ang kalaban at po pwedeng pasukan pa rin ang mga lugar neto. Samantala, linagay naman po natin sa Orange or mapapasailalim sa GCQ ang mga areas na ito. Sa Luzon po, naka-GCQ ang Cordillera Autonomous Region, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Sa Region 2, naka-GCQ rin po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, titigdan din po ang datos pagdating ng May 14, Olongopo City, sa Region 4A, Cavite, titigdan din po natin ang datos pagdating ng May 14, Quezon, Rizal, Batangas at Lucena City. Sa Visayas, ang mga lugar pong ito ay nasa ilalim ng GCQ at ito po ay epektibo 16 May hanggang 31 May. Bohol, Cebu, province po, Cebu province po yan, Negros Oriental, Siquijor, Lamandawe City, at ang Lapu-Lapu City. At sa Mindanao naman, naka, nasa ilalim po ng GCQ, sa Region 9, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga 
City at Isabela City. Sa Region 11 po, ang Davao City, subject din po sa verification sa 14 May. Davao de Oro, ganun din po. Titignan din po natin ang mga, figu ang mga datos pagdating ng May 14. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. At sa Region 13, sa Caraga po, ang mga probinsyang nasa alalim ng GCQ ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Butuan City. Meron po tayo ngayong tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po ito? Susubukan po nating linawin ngayon. Pero dahil Modified Enhanced Community Quarantine, naka-ECQ pa rin pero meron na pong mga ilang industriya na magbubukas. Ano po itong mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, epektibo ng 16 May hanggang 31 May? Ang probinsya ng Laguna, lahat ng highly urbanized cities ng National Capital Region, kasama na po ang municipality ng Pateros. At sa Visayas, kasama po dyan ang Cebu City. Now, lahat po yung mga probinsya, mga highly urbanized uh, cities, yung mga independent component cities na nakarakterize as low, moderate, and high risk, low po yung green, moderate yung yellow, at ang high risk ay pula, may appeal the classification to the IATF Screening and Validation Committee with the concurrence of the regional um, IATF, not later than 13 May 2020. Ano ba ho ibig sabihin at anong pagkakaiba ng modified ECQ sa ECQ? Makikita po natin ito sa table na ito. Yung ating patakaran ngayon po sa ECQ, wala pong movement regardless of age and health status. Wala pong, halos wala pong economic activity except dun sa mga utility services, gaya ng pagkain, power, at tubig, at other economic sectors, no? Wala pong transportasyon ng pangpubliko at wala rin pong physical na mga klase. Sa ilalim po ng modified ECQ, limitado po ang movement ng tao para po sa pagkuha ng essential services and work. Ang pagkakaiba po, bubuksan natin unti-unti ang ekonomiya. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants up to a maximum of 50%. Ano po itong mga industriya nito? Isa sa pinal po ngayong araw yan. At bibigyan natin ng anunsyo kung hindi mamayang hapon, bukas po. Magkakaroon din tayo ng press briefing. Wednesday, normally wala pong press briefing. Magkakaroon po tayo bukas para idetalye kung ano po yung naaproba ng IATF ng mga industriya ang magbubukas. Makakaroon din po tayo siyempre dahil meron ng pasok ang ilang mga industriya sa modified ECQ ng kaunting limited transportation services para po sa mga papasok sa trabaho at para po dun sa magbibigay na essential goods and services. Suspendido pa rin po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa GCQ na matagal na po natin pinag-uusapan, alam naman po natin na uh, limitado rin ang movements pero Uh, ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Ang mga exceptions lamang ay yung mga mataong mga industriya. No? At saka yung para sa amusement at saka yung mga uh, para sa mga kabataan. Pero meron na po tayong limited na transportation services kung saan o observahan po ang social dis distancing. At po pwede po ang flexible learning. Hindi pa rin po po pwede ang face-to-face -face learning. Now, bukas po, ididetalye natin kung ano yung mga industriya sa modified ECQ na po pwede nang mag-operate. Ano pa po ang diprensya o pagkakaiba ng modified ECQ? Well, alinsunod na rin po ito sa kagustuhan ng mga mayor. No? Ang ating mga mayor po ay uh, humingi sila, well, una-una po, ang hiningi po ng mga mayor ay tatlo. Unang-una, ang sabi nila, hindi po pwedeng magkaiba ang klasifikasyon ng mga syudad at munisipyo sa Metro Manila. Dapat iisa lamang. 
Kaya nga po nakinig po ang IATF at iisa lang po ang regime kubaga applicable sa ating Metro Manila at ito nga po ang modified ECQ. Pangalawa, ninais din ng mga mayor na i-impose ang GCQ sa NCR pero ang mga LGUs ay papayagan na mag-lockdown ng mga barangay as student. Yan po yung pangalawang suhestyon na in po ng IATF. Paano po gagawin ito? Nagkaroon po tayo ng mga tinatawag na mga different zones. Ito po yung critical zone at makikita nyo po sa graph na ito, ito po yung pula. Meron tayong containment zone, meron tayong buffer zone, at meron tayong outside of buffer zone. Ang critical zone po, ito siyempre yung matataas ang kaso. Kailangan merong more than 20 cases for every 100,000. No? Yan po ang critical zone. At itong mga critical zone pong ito, mananatili po under ECQ as we know it. Hindi magbabago po ang ECQ as we know it doon sa mga critical zone. At yan din po ang mangyayari sa containment zone. Ito po yung mga areas na nakapaligid sa critical zone dahil hindi naman natin maiwasan talaga na tratuhing isang geographical region yung critical zone at containment zone. Ang containment zone po, mas konti mga kaso, 1 to 19 for every 100,000, pero pareho po silang under ECQ. Doon naman po sa buffer zone at saka doon sa outside of the buffer zone, doon po hahayaan ng magbukas ang ilang mga industriya. So ano po ang ibig sabihin ng modified? Ang modified po na ECQ is ECQ. Kaya lang merong ilang industriya na bubuksan hanggang 50% at merong pa ilang mga zona, mga barangay o grupo ng mga barangay na mananatili sa ilalim ng ECQ. Hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti po ang ating pagbukas. Now, para po dun sa mga areas na nasa ilalim, mapapas sa ilalim sa modified ECQ, again, ang effectivity po nito ay May 16 hanggang May 31. Ang rekomendasyon po ng National Tax Force Against COVID-19 ay ina po natin in relation dun sa mga proposed zoning concept and corresponding qualification and its phase response or intervention. Ibig sabihin, hindi lang po yan isang barangay kung hindi yung mga barangay na nakapaligid din. No? At alinsunod po rito, yung mga lokal na pamahalaan na po ang siyang magdideklara at magka-classify kung ano yung mga barangay na matataas pa po ang kaso ng COVID para po um, masubject pa to ECQ. Kinakailangan po yung classification at pagtatalaga at pag identify ng LGU ay gawin pursuant to a confirmation to be made by the Regional Interagency Task Force. Sa ibang balita po, naaprubahan na rin po yung rekomendasyon ng IATF na bigyan ng 5 milyon pang pamilya mula po sa first tranche ng social amelioration program ang, 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 ang ating mga kababayan. Ulitin ko po, naaprubahan na po. Hindi lang 18 milyon ang mabibigyan po ng SAP sa first tranche, nadagdagan na po ng 5 milyon. Pero dahil limitado po ang pondong binigay ng Kongreso, yung mabibigyan po sa second tranche ay yung lamang mga nananatili sa ECQ na dineklara nung pangalawang buwan ng ating Pangulo. Malinaw po yan. Doon sa unang buwan, lahat ng uh, nasa ECQ may ayuda. Sa pangalawang buwan, yung mga lugar na nakatira lamang sa ECQ o may ayuda, wala na pong ayuda yung mga nasa GCQ area. Inanunsyo rin po kahapon ni Presidente na yung mga estudyante na nais umuwi sa kanilang mga probinsya, tutulungan po niyang umuwi. Pero siyempre po, sana makabalik sa Maynila dahil nais nating matapos nila ang kanilang pag-aaral. Ito po ang Hatid Estudyante Program. At uuwi, uuwi po ng presidente natin ang mga sudyante sa pamamagitan ng riles, barko, bus at eroplano. 
magbibigay po ang presidente ng konting ayuda sa kanila para makauwi. Sapat po ito para sa pamasahe, sa kanilang pagkain habang bumabiyahe at kaunting pabaon. Now, bubuksan ko na po ngayon ang floors para po sa mga katanungan ng uh, ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Uulitin ko po kung ano yung mga industriya, isinasapinal po po yan. Ano yung mga lugar na mapapasailalim sa ECQ, um, nasa lokal na pamahalaan po yan. Pero bago pala tayo magpunta sa question and answer, para maintindihan natin kung ano yung proseso na dinaanan at nagkaroon tayo ngayon ng modified ECQ, minabuti na po namin imbitahin ang mga dalubhasa dahil ang kriteria nga po ay nakabase sa syensya, yung pagbilis ng uh, COVID-19 at yung kahandaan na magbigay ng medical services. So nandito po, kasama natin muna si Yusek um, Verhera, Verhere, ang tagapagsalita po ng DOH at siya po ay magpipresenta ng proseso na ginamit natin para Um, magkaroon ng classification ng modified ECQ kung saan doon sa mga lugar na mer modified ECQ ay eh, meron pa rin mga zones na mananatili under ECQ as we know it. Welcome to the program. Welcome to the press briefing. Yusek Maria Rosario Verhere. You have the floor. Magandang hapon po. Good afternoon, uh, Secretary Harry Roque. At magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po ay nandito representing the Department of Health together with Dr. Jan Wong who is our expert who has uh, helped us uh, uh, complete these recommendations para po sa ating interagency task force. Ito po ay nakumpleto, uh, itong mga datos na to uh, para sa decision making ay nakumpleto base po sa tulong-tulong na pag uh, pag-aaral at uh, pagdidiskusyon ng ating uh, interagency task force sub-technical working group on data analytics which is headed by uh, Yusek Lili Beth David of the Department of Health. So next slide please. So umpisan po natin itong pag-uusap natin at pagpapaliwanag namin uh, dito po sa aming nagawang decision making uh, na sinasabi natin. Ano, pong, ano po ba ang mga naging basihan natin para magawa po natin ang rekomendasyon at maibigay sa ating interagency task force. So this slide would show you the considerations for the decision making that was done. So unang-una po, ang alam nating lahat, of course, we base it on health. Doon po sa ating health na mga uh, considerasyon, atin pong unang-unang uh, tinignan ng LGU Epidemic Response Framework. Dito po natin nakikita sa framework na ito kung ano po ang klasifikasyon ng bawat uh, local governments natin uh, para masabi natin kung ito ay low risk, moderate risk, or high risk. Also, sa kaalaman po ng lahat, uh, ito ang lagi nating ipinapaliwanag sa lahat ng mga tao, ito pong ating case doubling time and critical care utilization rate. Ito po yung dalawang health indicators na atin pong ginamit mula po tayo ay nagumpisa para magbigay decision for general community quarantine and enhanced community quarantine. Alongside with this, we have the phases of a pandemic, which is recognition and preparation, initiation and deceleration, and the acceleration phase, which can be likened similarly dun po sa ating epidemic response framework of having low risk, moderate risk, and having high risk. So ito pong mga considerasyon na ito sa so pangunahin natin na mga considerations or basis for decision making ang ating mga ginamit. No? Pero nagkaroon na rin po ng mga uh, other considerations because we would want that it be as comprehensive and complete as possible kapag tayo po ay nag considering the other factors as well aside from health. So we had second would be the would be the health uh, or other health system capacity kung saan po uh, atin pong consider din kailangan makita po natin sa bawat lugar uh, na meron po silang functional disease surveillance. Pag sinabi po natin functional disease surveillance, ito po yung meron po tayo mga officers na gumagawa ng contact tracing, meron pong nag-analyze ng ating data at ginagamit po ito sa pagdedesisyon ng ating mga lugar or local government units. Meron din po tayong mga uh, capacity for isolation. Doon po ba sa lugar na yan, meron sila mga community isolation units na pwedeng paglagakan kung sakasakaling nakaka-identify po 
ng mga suspects, probable or even confirmed cases and the persons under monitoring. So ito po ay responsibilidad ng kagawaran ng kalusugan at saka po ng DILG for this other health system capacity. Aside from health, tinignan din po natin ang tatlong sektor uh, para ma maging basihan para sa decision making. At ang unang-una po yung security. So ang Philippine National Police po nagpresent at nagbigay sa atin previous slide please. Uh, nagbigay po ng uh, indicators para dito yung safety security index para po sa major and minor COVID related crimes. And then ang social din po, social sector, tinignan po ang uh, indicators no uh, for poverty, for unemployment, and lack of access to services which was presented by the Department of Social Welfare and Development. And for economic, we looked at enterprises, yung mga employment po, and the primary growth driver sectors. And these were all analyzed and recommended for by the DTI and the NEDA. Next, please. Next. So with those factors, tinignan naman po natin yung ating LGU epi Epidemic Response Framework. Pag tinignan po natin ito, meron po tayong tatlong uh, levels of risk for this framework kung saan dinefine natin sila using the case doubling time and the critical care utilization rate. Pag sinabi po natin case doubling time, ito po yung period of time kung saan nagdodoble ang kaso sa isang lugar. At yun naman pong critical care utilization rate, ito po yung tinitignan natin yung mga critical care facilities and equipments na meron ng isang lugar. So mentras na umiikli ang panahon sa case doubling time natin, mas magandang indikas mas mas pangit na indikasyon para sa isang komunidad. Compared to critical care utilization rate na mas konti ang utilization, mas maganda ang uh, binibigay na sinyales nito para sa isang lugar. So low risk would be those with greater than 30 days na case doubling time at less than 30% regional critical care utilization rate. Ang moderate risk po natin ay yung may 7 to 30 days na case doubling time and ang kanyang regional critical care utilization rate is 30 to 70%. And of course, the high risk, less than 7 days po ang case doubling time, ibig sabihin napakabilis po uh, ng pagdodobli ng kaso sa bawat araw at meron po siyang greater than 70% na critical care utilization rate na ibig sabihin most of their facilities, almost 70%, ay nagagamit na at 30% na lang po ang natitira para po uh, magamit ng populasyon. Minsan, it can be even higher than 70%. So pag tinignan po natin itong tatlong risk factors or risk levels for this response framework, kapag low risk po, we implement the minimum health standards. There would be movement or mobility of people but minimum health standards should be in place. Pag moderate risk po, dyan po tayo nagpapatupad ng general community quarantine. And for high risk, uh, that is where we implement the enhanced community quarantine. Next, please. Next slide, please. So this next slide, uh, gusto lang natin ipaliwanag, kailan po ba natin kailangan ng community quarantine? So base po dun sa mga napag-usapan natin kanina, dun sa response framework, ang ating mga LGUs will be classified as to having low risk, moderate risk, and high risk. So ang low risk po natin, ito po yung mga phases po or stages ng ating pandemia no, na meron po tayong recognition at saka yung preparation stage. And that would be for low risk areas. Sila po yung maklasify for that. And yun pong mga may moderate risk, sila po yung nasa initiation and deceleration uh, phases of the pandemic. And this is where we implement the general community quarantine. Balikan po natin yung sinabi natin kanina na kapag ka low risk tayo, ang case doubling time and critical care utilization rate ay mahaba pa ho ang panahon na nagdodoble ang uh, ating mga kaso pag low risk at mata mababa pa rin ho ang utilization ng komunidad para dun sa kanilang mga facilities. But for moderate risk, you already have about uh, 30 to 70% being used uh, para dito po sa critical care. And then for high risk, where we are going to implement the enhanced community quarantine, dahil ang kanyang case doubling time po ay less than 7 days na, mabilis na po, at ang pag-utilize ng mga critical care facilities po natin is 70% or more already. So kailangan na po ng enhanced community quarantine para makatulong po sa pagpe-prevent pa ng further transmission. 
Next, please. And then this would be the uh, LG response framework kung saan sinasabi natin at inuulit po natin kung ano ang mga kailangang aksyon base sa risk level na na-identify po or na-classify ang isang local government unit. So when we say it's low risk, katulad ng mga binigay nating pamantayan kanina, ang kailangan po natin gawin dito, we need to contain. We need to uh, appropriately implement the minimum health standards in the community. Mag-uumpisa po lahat ng ito sa isang individual, sa komunidad, at kailangan pong maipatupad ang minimum health standards sa iba't ibang settings natin, like the community, like the workplaces, establishments, and other public places. Kailangan din po, while we are at this level, kailangan makapacitate na po natin ang health system hanggang wala pa po tayong ganung kaso para po makapag-prepare and eventually will be ready kung sakasakali pong malipat ang risk level niya to moderate or high risk. Pag moderate risk po ang isang LGU, dito po pumapasok yung pagpapatupad natin ng general community quarantine. This is on that phase of mitigation. We have to monitor enforcement of these minimum health standards for moderate risk at kailangan po nagkakaroon na ng enabling environment ang mga Uh, mga settings natin like for example for workplaces even in establishments kung saan meron na ho tayong ipapatupad na engineering or administrative controls para to prevent uh, further transmission katulad po sa workplaces naglalagay po ng administrative control katulad ng mga uh, alternative working arrangements like working from home o kaya may scheduling po ang pagpasok sa trabaho These are forms of these controls na pwede natin gamitin para maipatupad po natin ang health standards natin. And of course, for high risk, we have the enhanced community quarantine. And our major goal here is to, is to su suppress uh, the transmission of infection and further increase cases. So kailangan mag-enforce and of course, we have to have minimum health standards for those high risk areas. Kailangan po na natin ng health standards para sa mataas na risk na community na ito, katulad na po ng pagpapatupad natin ng stay-at-home policy, wala po tayong mass gatherings, walang mga masyadong mobility ng mga tao, ang movement po ay napaka-limited only for essential services, and of course, yung atin po mga personal protective measures na ipinatutupad uh, for all of these uh, levels of risk. So ito po yung ating mga naging basihan at mga nga, naging re rekomendasyon para po sa actions, para po dito sa ating uh, general community quarantine and enhanced community quarantine at sa classifications po ng ating mga local government units. I will now turn you over to Dr. Jan Wong to explain to all of us the different epidemiological measures uh, that we have used and how we have, uh, uh, how we have come up with the decision uh, that was recommended to the IATF. Uh, Dr. Jan Wong, over to you. Uh, thank you, Josek. Uh, next slide, please. Uh, so first, I would like to show you the epidemic curve no, for the country and its uh, different uh, geographic units. So this shows the number of cases that we get every day, uh, starting from the second wave of the epidemic. Uh, the two red bars show uh, <clears throat> when the <clears throat> the ECQ was applied, the first uh, red bar, and then the second red bar would be when it started to take effect. You know? So, as you see the national curve, you know, the blue the blue curve, uh, after the ECQ started to take effect, you know, uh, there were still a rise in, in a few case, of a few cases. Then it started to go down, you no, know, uh, at, at around. Uh, April 2, no. Um, <clears throat> uh, <clears throat> and then it continued on. Um, when it when we got to around April 22, now we saw that uh, there's a divergence between uh, the national curve and the curve for NCR. No, um, if you remember, the NCR is where we applied the ECQ. No? So um, <clears throat> The effect of the ECQ started to be to be seen here, no, when the curve started to flatten, no? and it has continued to the present. No? Um, <clears throat> the rise in the number of cases at the national level, no, uh, after that time, was contributed mainly from from Visayas, no, uh, 
particularly in Cebu City. Uh, if you look at the, the curves for uh, Luzon outside NCR and Mindanao, they're actually at very, very low levels, no? uh, hardly contributing to that outbreak. No? So what we have now is um, an outbreak that um, has equal number of cases, new case, new cases no? coming from uh, NCR and Visayas. No? Uh, so although uh, NCR is still the uh, epicenter, no? uh, Visayas is becoming a hotspot. Uh, next slide, please. Uh, next slide. Uh, next slide, please. Okay, so uh, this epidemic curve uh, shows you uh, the cases in NCR compared to other regions. No? So I just want to call your attention to the latter part of the curve that shows the uh, Small outbreaks no, in close settings no, in, in Cebu and in Cebu, no, uh, two in Cebu City uh, and one in Mandawi City. So, this, this is a, the reason for the recent uptick in cases. Uh, next slide. Uh, so, this is a set of four uh, doubling time curves uh, that shows you the, the story of the outbreak. No? Uh, if we start with in the right upper corner with NCR, uh, the level of the outbreak is almost equal to the national level no, at 10,000. But if you look at the curves for Luzon and Mindanao, they're much smaller. No? Uh, for for Luzon, <clears throat> the the level of the the outbreak is about 1,000, and for Mindanao, it's it's a it's at about 100, no? so much smaller outbreaks. No? Uh, but if you go back to the curve in Luzon, uh, for both curves, no? for the number of cases and uh, mortality, uh, we also start. We, we also see that uh, after it started to take effect, no? uh, the curve started to bend. No? So uh, we are now almost parallel to the 30-day uh, uh, doubling time line no uh for us when they started they were near the three day line no uh for for Luzon no they started curving much earlier uh both are almost flat now uh for Mindanao uh same thing subscribe to our channel and hit the notification bell